Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auto Hive. Heute mal aus dem Auto. Dafür habe ich einen unheimlich spannenden äh, Gesprächspartner für euch. Das ist der Dr. Alexander Klose. Du bist was? Ich bin äh, verantwortlich für Iways äh, Overseas Geschäft. Das heißt alles außerhalb aus, von China. Ja, das ist äh, schon mal eine ganze Menge. Du machst ganz Europa, heißt es auch, ja? Das heißt unter anderem ganz Europa. Für uns heißt es derzeit Europa und Israel. Das sind die zwei Gebiete, auf denen wir tätig sind. Das wird aber in Kürze dann auch USA und Rest der Welt heißen. Jetzt ähm, finde ich es ganz spannend. Du bist ein Deutscher, wie man hört, ne? ja, ähm, und arbeitest für eine chinesische Firma. Das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, aber gerade in so einer Schlüsselposition habe ich gelernt, besetzen die Chinesen ja eigentlich eher mit äh, Landsmännern hier, auch in Europa. Ja, es hängt natürlich damit zusammen, dass es die Kommunikation muss stimmen, äh, das Verständnis auf beiden Seiten muss stimmen und äh, das bedingt eigentlich immer, dass man lange in der Kultur gelebt hat oder lange mit der Kultur auch zusammen war und die Leute, die dort arbeiten und in den Unternehmen sind, kennt. Ich kenne jetzt mehrere der Gründer auch des Unternehmens und Investoren des Unternehmens schon seit über zehn Jahren. Ich bin seit 2007 in China und von daher habe ich natürlich eine gewisse Affinität. Auch wenn ich jetzt nicht perfekt Chinesisch sprechen würde, heißt das trotzdem, dass wir uns verstehen und auch verstehen, was, äh, was in der jeweiligen Kultur machbar ist oder auch nicht machbar ist. Was meinst du, wie lange muss man in China gelebt haben, um dafür ein Gespür zu kriegen, wie man mit dem Chinesen quasi Geschäfte, hört sich mal so blöd an, aber wir sagen das ja so, oder? Mit dem Chinesen Geschäfte macht. Ich glaube, das ist gar nicht, also je nachdem, wie stark man darüber reflektiert, muss es nicht unbedingt so lang sein. Man muss sich einfach auf die Kultur einlassen können. Man muss damit zurechtkommen, dass es immer noch eine, zumindest gedanklich, relativ hierarchische Struktur ist. Und gleichzeitig, aber das ist so ein bisschen paradox, gleichzeitig alle möglichen Dinge sehr offen ausgesprochen werden können. Also wir haben im Unternehmen auch eine gewisse Streitkultur, wo man sich gegenseitig alles Mögliche an den Kopf werfen kann. Äh, was ich mir in manchen der Hersteller, in denen ich vorher gearbeitet habe, nicht vorstellen hätte können. Ähm, ja, von daher ist, muss man damit umgehen können, äh, dass es beide Seiten dieser Kultur gibt. Äh, eine starke Loyalität zum Unternehmen wird vorausgesetzt immer. Das Unternehmen hat üblicherweise aber auch eine starke Loyalität zu den Mitarbeitern. Ich muss sagen, ich kämpfe jetzt mal mit meinen Vorurteilen, weil ähm, so als klassischer Europäer, der die Welt noch nicht allzu viel bereist hat, ist der Chinese und der Japaner sind ja für, für mich gar nicht so weit auseinander. Ne? Und bei dem Japaner denkt man ja immer, wenn man den kritisiert, dann äh, verletzt man ja sofort sein Ehrgefühl. Das hätte ich jetzt mit dem Chinesen auch gleichgesetzt. Aber die streiten dann quasi, oder die Streitkultur ist besser entwickelt als bei uns in Deutschland. Das würde ich nicht sagen. Ich meine, es ist das Gleiche natürlich, dass man gewisse Leute nicht, wie es so schön heißt, vor versammelter Mannschaft kritisiert. Man kann aber in kleinerer Runde alles Mögliche aufs Tapet bringen, was ich eigentlich nie so gesehen habe in anderen Unternehmen, dass man das tatsächlich so diskutieren könnte. Es hängt aber auch mit der einzelnen Person zusammen. Ich meine, du sagst, der Chinese, der Europäer, der Japaner, Chinesen, das sind 1,3 Milliarden Menschen, die sind schon auch unterschiedlich. Also sie sind nicht alle genau gleich, obwohl es von Europa vielleicht so aussieht. Jetzt ähm, sitzen wir hier in Deutschland im Auto. Du hast mir mal erzählt, wäre Corona nicht, würdest du auch wechselseitig in, in China arbeiten und leben? Ja, ich bin immer noch äh, relativ viel in China. Also ich war dieses Jahr jetzt schon einmal, werde in Kürze auch wieder nach China gehen. Äh, ich bin eigentlich äh, in China, ich arbeite eigentlich in China, bin in China angestellt. Äh, und man muss auch für so eine Position eigentlich da sein, wo das Auto entsteht, wo das Auto entwickelt wird und wo die Weichen gestellt werden, was im Auto jetzt passiert und äh, in welche Richtung man das Auto dann äh, haben möchte. Leider geht das zurzeit nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Dann macht man nicht viel über Videokonferenz. Aber gerade wenn man zwei so 
äh, doch unterschiedliche Kulturen hat und Arbeitskulturen hat, auch äh, wie China und Europa, äh, empfinde ich das als sehr schwierig. Wir würden auch gerne mehr Personal austauschen, äh, Leute von hier nach China schicken und von China nach hierher holen. Aber es geht leider alles gerade nicht. Was ist die größte Herausforderung für dich in dem Job? Die, die allergrößte Herausforderung ist wirklich, äh, China nahezubringen, wie Europa funktioniert und was wir eigentlich äh, gerade hier in Europa bräuchten würde. Ich finde das aber auch das äh, Spannende, weil äh, dadurch, dass unser Entwicklungsteam äh, ein chinesisches Entwicklungsteam ist, zwar in China schon äh, meistens aus äh, internationalen Unternehmen stammt, aber trotzdem für China entwickelt hat immer, äh, dass dieses Entwicklungsteam versteht, was für Europa braucht. Aber gleichzeitig spannend ist, dass die uns auch wiederum äh, herausfordern und challengen und immer wieder fragen, ja, braucht ihr das überhaupt? Warum braucht ihr denn das überhaupt? Was eigentlich eine sehr gute Frage ist, weil äh, ich meine, die Automobilindustrie und auch die Entwicklung im Automobilbereich geht immer davon aus, dass man immer mehr und Dinge immer technologisch weiter vorantreibt. Aber an manchen Stellen muss man sich dann schon fragen, ja, möchte das der Kunde überhaupt an dieser Stelle haben? Braucht er das überhaupt oder gibt es nicht ganz andere Bedürfnisse im Fahrzeug? Also du siehst ja, unser Fahrzeug ist auch sehr stark reduziert. Das hat natürlich damit auch zu tun, dass jeder Knopf, den wir jetzt zusätzlich hier einbauen würden, äh, tatsächlich wieder Geld kostet. Nicht nur der Knopf an sich, sondern auch die Entwicklung dafür. Brauchen wir alles nicht. Kann man heutzutage alles auf dem Touchscreen machen. Und der Touchscreen hat noch den Vorteil, dass wir den ständig umprogrammieren können und irgendwann mal auch neue Funktionen dazu bringen können. So, und wir haben uns jetzt sehr stark darauf fokussiert, nur diesen Touchscreen zu haben. Das ist etwas, also ich vermute mal, wenn wir das jetzt mit äh, europäischen Entwicklern gemacht hätten, äh, wären da sicher noch der eine oder andere Knopf gewesen, weil dann kommt immer die Frage auf, wäre es denn nicht schön, noch einen Knopf zu haben, wo man sofort irgendwas machen kann? Und dann muss man sagen, mh, eigentlich nein, weil ja, wenn man den Screen gut äh, aufbaut, ist das genauso gut, als wenn man diesen Schnellknopf irgendwo hätte. Ich meine, wir wir haben, machen das ja auch mit dem Handy. Also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo meine Handys äh, wahnsinnig viele Knöpfe hatten äh, und wo dann noch Zusatzknöpfe an der Seite kamen. Also das einzige Mögliche ist, diese alle abzuschaffen und dann äh, den Touchscreen hinzubekommen. Das war wirklich also im Nachhinein so fast eine logische äh, Weiterentwicklung. Äh, und genauso ist es im Auto. Also verstehe ich dich richtig, dass du eine Chance siehst äh, durch die chinesischen Autobauer, weil die durch ihre, ja durch, dadurch, dass sie noch sehr frisch am Markt sind, äh, mit Ideen kommen, äh, wo wir in Deutschland beispielsweise oder in Europa einfach zu sehr äh, in unseren alten Rastern verhaften und äh, das gar nicht aufbrechen wollen, weil wir ja letztendlich auch alles ein bisschen Gewohnheitstiere sind? Ja, das hat sicher damit zu tun. Also ich... Es äh, äh, gibt eines hier, wir haben zum Beispiel kein Handschuhfach. Wir werden jetzt in, in Kürze etwas haben, was so eine Art Tasche ist hier, die man dann ins Auto entweder reinnimmt oder nicht reinnimmt. Das ist aus etwas heraus entstanden, wo man sich fragte in China, ja, wozu brauchen wir das Handschuhfach eigentlich? Und dann feststellte, in China brauche ich das jetzt eigentlich nicht. Die Frage, ja, in Europa ist man daran gewohnt, würde man das gerne haben? Ich würde wahrscheinlich sagen, ja, ich würde es gerne haben und ich hätte wahrscheinlich insistiert darauf, dass wir das Handschuhfach haben. Aber wir entwickeln jetzt, wie gesagt, neue Möglichkeiten, was man hier hin machen könnte. Und eigentlich ist das das Beste, wenn der Kunde dann selber mal entscheiden kann, was er eigentlich an dieser Stelle haben möchte. Vielleicht will er ja gar kein Handschuhfach mehr in Zukunft. Vielleicht ist das Handschuhfach ja auch etwas, gut, hat man sich daran gewöhnt, aber braucht man eigentlich nicht. Und es wäre besser, wenn man hier, wie bei uns, einfach mehr Freiraum hat hier vorne. Und ich denke, das sind so Sachen, es gibt manche Wettbewerber, die auch sehr stark reduziert haben, wo es auch zuerst hieß, ja, was soll das, kann man das nur mit einem Touchscreen machen? Und da funktioniert das eigentlich ganz gut. Bei uns funktioniert das, glaube ich, auch. Und ich denke, dass das der Weg in die Zukunft ist, aber wo sich Leute oder wo der Kunde, der heutige Kunde, sich erstmal dran gewöhnen muss, wie er sich natürlich auch an ein neues Handy gewöhnen musste vor, was weiß ich, 15 Jahren jetzt, 
dass plötzlich keine Tasten mehr hatte. Warum äh, will der Chinese denn überhaupt bei uns Autos verkaufen? Du hast ja gesagt vorhin, äh, die haben ein paar, paar mehr Leute als wir in Deutschland oder Europa. Äh, da müsste es aber erstmal reichen, den heimischen Markt zu beackern. Stattdessen, ich, ich finde es halt lustig, ne? die kaufen europäische Fahrzeuge ein und jetzt aber auf dem Rückweg werden äh, chinesische Fahrzeuge hier bei uns angeboten. Also mit der Chinese? Meinst du da mich? Oder wen meinst nein, nein, du damit? nein, 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 ich meine eigentlich... Äh, ähm <lacht> ja, weil ich bin es ja, der diese Fahrzeuge verkaufen will. Ja. Ich meine, ich sitze in China, ich vertraue okay. ein chinesisches warum, Unternehmen. Warum willst, der Chinese will jetzt... Warum willst du denn äh, nein, chinesische also Fahrzeuge... Ich meine, der Chinese, das, das hört sich also fast despektierlich an, aber äh, warum möchte ein chinesisches Unternehmen äh, auch auf den europäischen Markt kommen? Ich meine... Äh, es ist schon, äh, äh, es gibt zwei Punkte darin. Zum einen mal ist der europäische Markt sehr stark wachsend im Elektromobilitätsbereich. Äh, in China habe ich einiges an Wettbewerbern in der Zwischenzeit auf dem Markt. Äh, die Förderungen sind nicht mehr so stark. Es gibt keinen so, so unbedingten Trend in Richtung Elektromobilität. Von daher ist der Markt äh, etwas schwieriger geworden. Daher für uns, die wir ja, vielleicht mit ein bisschen Glück das schon mal äh, vor ein paar Jahren schon vorhergesagt hatten. Für uns war es immer schon eine Sache, dass wir sagten, das Fahrzeug ist so entwickelt von den Qualitätsansprüchen her, wir müssen eigentlich auf den europäischen Markt kommen. Und wir sollten es wirklich dahin bringen, dass wir möglichst früh auf dem europäischen Markt sind. Deshalb zum einen mal wollten wir das schon relativ früh machen. Zum anderen ist es schon so, unser Anspruch ist, dass wir Elektromobilität zugänglich machen, äh, auch mit einem Preis, der eben es, es möglich macht, äh, Elektromobilität, äh, in Elektromobilität einzusteigen, Elektrofahrzeuge einzusteigen, nicht nur am oberen Ende, sondern tatsächlich auch am nutzbaren mittleren Bereich. Äh, und für uns war es eigentlich immer schon klar, dass wir das überall da machen wollen, wo eine Nachfrage besteht. Und Nachfrage besteht in Europa, besteht in China und besteht auch in den USA. Und von daher ist es also auch schon immer klar gewesen, dass wir auch nach Europa und in die USA gehen würden, je nachdem, wann, wann sich das dann anbietet. Und wir würden uns nicht nur auf eine Lokalität beschränken, weil die, das Grundprinzip der Fahrzeuge ist ja immer das Gleiche. Ich meine, deshalb exportieren ja auch die anderen Hersteller auch überall in der Welt hin, weil das Grundprinzip des Fahrzeugs ist das gleiche. Es gibt Anpassungen an einzelne Geografien, aber es sind keine anderen Fahrzeuge, die da jetzt gebaut werden. Und rein äh, wirtschaftlich betrachtet ist es natürlich besser, mehr Autos zu verkaufen, als weniger Autos zu verkaufen für uns. Für uns Chinesen, um das dann mal so zu sagen, ja, das ist, schön. <lacht> ist das dann natürlich immer noch so eine Sache, dass wir es davon ausgehen, dass die Verbraucher in Europa eigentlich länger schon mit Autos umgehen, länger schon intensiv sich mit Autos beschäftigt haben und es daher auch eine Art Auszeichnung ist von Fahrzeug in Europa überhaupt mal auf den Markt kommen zu können und tatsächlich auch nachgefragt zu werden. Das ist sicher auch eine Überlegung, die wir noch hatten, weil wie gesagt, für uns war klar, das Fahrzeug kann hier bestehen und äh, von daher wollten wir das auch machen, um zu zeigen, wie gut dieses Fahrzeug ist. Ähm, was ich auch spannend finde bei euch, die viele Hersteller gehen ja jetzt den Weg, mehr und mehr ins Internet Direktvertrieb zu fördern, auch zu fordern, verhandeln mit ihren Händlern, dass sie sich schon mal daran gewöhnen können, dass der Vertrieb ähm, andere Wege geht. Ihr habt euch einen Vertriebspartner äh, gewählt, der ähm, erstmal sich ein bisschen ungewöhnlich anhört, das ist Euronix. Ähm, wie ist es dazu gekommen, zu dieser Kooperation? Also ich bin ja relativ lang schon in der Automobilindustrie, hauptsächlich im Vertrieb und Marketing tätig gewesen äh, und die ganze Automobilindustrie überlegt seit Jahren schon, wie man äh, den Weg zum Kunden schlanker machen kann und gleichzeitig viel näher am Kunden dran sein kann. Und aufgrund dieser ganzen Überlegungen kamen wir zur Überzeugung, dass wir den Weg nicht wählen können, den auch manche andere Neuankömmlinge im europäischen Markt gewählt haben, dass wir nämlich unser eigenes Handelsnetz aufbauen. Es gibt genügend Händler im Markt, 
es ist jetzt nicht notwendig, dass wir neue Gebäude bauen für unsere Marke und um unsere Fahrzeuge da auszustellen, sondern wir müssen eigentlich uns äh, an bestehende Strukturen anhängen. Es macht auch keinen Sinn für uns, zunächst mal so eine Rieseninvestition von ganzes Handelsnetz äh, zu verwenden, anstatt diese Investition in das Fahrzeug und die Verbesserung der Fahrzeuge und der Technologie äh, hineinfließen zu lassen. Von daher kam die Überlegung, ja gut, was von Handelsnetz können wir denn verwenden? Und das ist nicht nur Handelsnetz, sondern ist auch äh, After Sales, wo wir ja mit der ATU zusammenarbeiten. Welches Netz können wir denn verwenden? Was gibt es denn? was es uns ermöglicht, möglichst schnell auf den Markt zu kommen, möglichst breit auch auf den Markt zu kommen und gleichzeitig nichts Neues aufzubauen. Und dann haben wir uns alles Mögliche angeguckt, also vom, vom Food-Bereich, also von Supermärkten, sei es nun Aldi, Lidl, sonstiges, bis über die klassischen Handelsbetriebe und in Deutschland kam Euronics auf uns zu, wir auch auf Euronics zu und das erschien uns eigentlich wie eine, ja, eine, eine gute Möglichkeit, an die Grenze dessen zu gehen, was ein Kunde vielleicht noch akzeptiert, äh, als jemand, der eben ein Fahrzeug verkauft, weil unserer Meinung nach ist es schwierig, so ein, so ein Auto jetzt beim Supermarkt zu kaufen, das ist etwas, was wir uns nicht mehr vorstellen könnten, aber äh, das so ein Fahrzeug, das doch mehr und mehr eigentlich ein Computer auf Rädern ist, das auch von einem Elektromotor angetrieben äh, ist, wo ich nicht mehr Benzin im Blut haben muss, um das erklären zu können, äh, wo auch die, sagen wir, die Beschleunigung, alles was mit dem Motor zu tun hat, eigentlich ganz anders ist als beim klassischen Verbrenner, dass das eigentlich etwas ist, was von einem äh, Elektronikfachhändler erklärt werden kann, der möglicherweise sogar deutlich besser erklären kann, wie ich das Fahrzeug lade, wie ich mir zu Hause eine Ladestation hinstelle, wie ich das Ganze manage. Das wird dem Händler eigentlich eher zugetraut als dem Autohändler. Von daher hat sich diese Kooperation ergeben. Mit der ATU war natürlich genau die gleiche Überlegung, was machen wir im After-Sales-Bereich. Wir müssen möglichst breit aufgestellt sein. Die Fahrzeuge brauchen zwar keine Wartung oder sehr wenig Wartung, Unsere, äh, unser Wartungsintervall ist 100.000 Kilometer und das heißt eigentlich gar keine Wartung die ersten paar Jahre, ähm, aber trotzdem müssen wir natürlich dem Kunden äh, versichern können, dass es jemand in seiner Nähe gibt, der das Fahrzeug reparieren könnte, falls dann doch mal etwas passiert ist o und oder falls der Kunde einen Unfall haben sollte. So, und da bot sich die ATU an, der das auch, äh, auch die kam auch wieder auf uns zu, wie wir auch auf sie zugekommen sind, äh, weil beide Seiten das für eine interessante Kooperation gefunden haben. Ja, ich denke, das war ein ziemliches Brett, wenn man das so sagen darf. Viele interessante Antworten auf meine Fragen. Ich finde es wirklich spannend, jemanden zu haben, der ähm, nicht mehr in einem klassischen Bereich arbeitet, auch wenn du ja einen klassischen Job hast, aber man, man hört ja schon so viel raus, dass ihr wirklich versucht, Sachen aufzubrechen, Sachen, die bisher oder, oder Vorgänge, die bisher einfach so und so gelaufen sind, scheren euch nicht mehr. Und das finde ich schon spannend und ich bin sehr gespannt, wie es mit euch weitergehen wird. Ich denke, der Alex und ich, wir werden auch öfter die Gelegenheit haben, uns mal in dieser Form, vielleicht ein bisschen ruhiger nicht im Auto fahren, zusammenzusetzen. Und darum, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie uns einfach unten in die Kommentare. Ich nehme die dann zum nächsten Mal mit und dann gibt es eine weitere Folge hier von Jan fragt, Alex antwortet. Tschüss. Ja, ich sage auch Tschüss, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.